ennek is eljött az ideje. Életem első bojlis, nagypontfogó versenyi indulhatok, kedvenc vadüzemen a Tiszatavon. Ráadásul ez egy rendkívül rangos verseny, amely az International Wild Card Challenge névre hallgat. A különlegessége, hogy egyszer egy időben az egész Tiszatavon zajlik, azaz nem csak partról és különböző medencékben, hanem az egész, mind a négy medencében egyszer egy időben horgásznak a versenyzők, és vannak olyan szerencsések, akik pedig szigetekről horgásznak. Nyilván a helyek között, mint minden horgászversenyen vannak különbségek, de ezt az elején még nem lehet tudni, hogy melyik medence vagy melyik önálló sziget adhatja a legtöbb halat. A verseny végére viszont ez is ki fog derülni, és van még egy igazán különleges és magasra helyezett mércéje ennek a versenynek, ugyanis kizárólag csak a 10 kg feletti pontyok számítanak bele. Szóval hiába fog valaki több 5-7-8-9 kg pontyot, sajnos nem számít. Itt a mért súly, az értékelhető hal 10 kg számít. A sok féderes és metód féderes film után talán egy kicsit furcsa lehet, hogy egy új szerepkörbe mutatkozok be, de ne feledkezzünk meg arról, hogy a nagypont horgászlat nem áll tőlem távol. Szinte minden évben több bolyis túrán is részt veszek, ezekről már készültek filmek, de volt, ami például nem is került bemutatásra, nem készült volna nagy film, pedig rendkívül egyes túra volt. Ilyen volt például a koratavaszi balatoni ponthorgászatom, ahol megfogtam életem eddig legnagyobb balatoni pontját, egy 23 kg 61 dekás hibátlan egészséges tőpontját. Egy személyes jellegű dologgal folytatnám. Hát ide Stova, 40. 45 éve horgászom, szóval azért ennyi időn keresztül nagyon nehéz az embernek megőrizni a motiváltságát, az elszántságát, és hogyha szerintem ezt kimondhatjuk, ha valaki nem vált, hogyha nem próbál ki új dolgokat a horgászaton belül is, akkor egyszerűen kiég. Én viszont imádom a horgászatot, imádom annak minden csínyát, bínyát, imádom a különböző módszereket és technikákat. Imádom ezt a nagypontos horgászatot is, és egyáltalán nem nyűg és teher számomra az, hogy egy héten keresztül itt kell lenni a vízparton, ami nem túl komfortos, de ennek a horgászatnak a velejárója. Mert ez idő alatt annyi hasznos új információ kerül tulajdonképpen tálcán elém, amelyből végül olyan termékeket tudunk fejleszteni, amelyek a ti horgászataitokat is eredményesebbé tehetik. Az rendben van, hogy az embernek vannak új, esetleg őrült ötletei, de mindez mit sem ér, ha nincsenek ehhez megfelelően őrült barátai, akik képesek vele együtt végig küzdeni a következő egy hetet. Csapatunk négy főből áll, csapattársaim, Besz Gyula, gyermekkori horgászbarátom, Csapi Károly, 15 éve hűtársam és segítőm, és a kamera túloldalán álló Takács Péter, aki nem csak kiváló operatőr, hanem remek horgász is. A versenynek az első napján vagyunk, délután 4 órakor, 8 óra osztálya indult a verseny, de a verseny a tegnap a nulladik nappal kezdődött, a bátszalokon voltunk a sorsoláson, Karcsi húzta a 28-as sorszámot, tehát 28-ként húztunk, a C4-es helyet húztuk a Sarudi medencében. Tegnap, amikor megérkeztünk, akkor avval szembesültünk, hogy viszonylag szűk helyre húztunk, tehát ez a C4-es hely, ez egy viszonylag szűk hely. Előttünk lévő vízterület az hatalmas, gyönyörű, szép, tényleg egy igazi tiszatlavi csoda, amit látunk, viszont a a vízparton, ahogy lejövünk, a kövezést vissza kellett építenünk, ugyanis a gumicsónakokkal nem tudnánk közlekedni, mert hogyha kijövünk a gumicsónakkal, rámegyünk a kőre, ott vége. Tehát ez volt az első dolog, hogy egy nagy partrendezést csináljunk, majd utána, amikor ez megtörtént, felállítottuk a tábor helyet, és a mai nap folyamán egész délelőtt radarral, tapogatórúddal ben voltunk, több óra hosszát, kerestük a törést, kerestük a keményet. Nem mély az iszat? Itt viszont már kemény, látod? Már de túl kemény. Hogy kopog? Itt beton kemény már. Nagyon durván átváltott egyébként az a enyhelágyi szap. Átváltott egy ilyen beton kemény részre, míg előtte meg egy olyan 60-70 cm mély szap volt. Ak akkor hol járhat a hal? Szerintem ott annak a lágyi szapéteknek. Kis tisza valamikor túlsó partjának a részén járhatja a hal, nem? Így van. Hát 
úgy gondolom, hogy mind a hat botnak megtaláltuk a megfelelő helyet, aztán majd meglátjuk, hogy az etetés, meg a stratégia hogyan fog beválni. Bízunk benne, hogy sikeresek leszünk. Érdemes megnézni ezt a gyönyörű, hatalmas vízterületet, ami előttünk helyezkedik el. Mondanék egy-két érdekes számadatot. A jobb oldalon ott van egy sziget, az pontosan 560 méterre van a sarok. A túloldal szembe az 1200 méterre van, úgyhogy van hova húznunk, talán még túl sok is a lehetőség, és már meglátjuk egy pár órán belül, hogy a döntéseink azok jól születtek-e meg. Hamarosan besütétedik, és várjuk a szerintem legjobb kapás időszakot, hiszen nyilván, hogyha nappali órák üresek voltak, akkor mikor máskor, ha nem az éjszakai órák erősödhetnek fel, és végre elindulnak táplálik szerző körútjukra a pontyok. És nyilván nem csak én és a csapatom bizakodik ebben, hanem a többi csapat is, és egy érdekes dolgot hadd mondjak, eddig a percig a 40 csapatból, az összesen 240 bevetett botból, vagy végszerelékből mindösszesen négy darab sült csak el. Eddig a percig, eddig a pillanatig négy darab 10 kg feletti pont került fel az eredmény listára. Ami még bizakodás adhat okot, hogy végszerelékeink, vagy legalábbis az egyik biztos, hogy jó helyen van, az az, hogy a mögöttem található jobboldali kékjelzővel ellátott boton végre volt egy kapás. Ez a sziget sarkához, Hát több mint 500 méterre van behúzva, és ezen érkezett egy kapás, de mire felvettük fel a kontaktust, mire odaértünk, már nem volt rajta. Na, de majd az éjszaka folyamán elcsípem. Még egy furcsa, tőlem talán szokatlan gondolatot hadoszak fel a kedves nézőkkel. Mi lehet a mi reális elvárásunk ezen a versenyen? Hát, hogyha jól körbenézek, azért azt látom, hogy a többi csapat lényegesen gyakorlottabb, és edzettebb ebben a fajta horgászatban, hiszen az este döntő többségében kizárólag ezt a fajta bojlis, nagypontfogó módszert alkalmazzák az ország vagy Európa különböző víztületein. Tehát nagyon nehéz reálisan nekünk fölvenni velük szemben a versenyt, de bármilyen furcsa, és nyilván nem akarok álszent lenni, és természetesen mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ebből a helyből a maximumot kihozzuk, de számunkra a végeredmény indiferens. Mi jelen pillanatban azért vagyunk itt, hogy a lehető legtöbb tapasztalatot gyűjtsük be. Horgászatunknak a második estéje előtt állunk, nagyon kíváncsian várjuk a fejleményeket. Tegnap éjszaka három kapásunk volt, illetve a harmadik az hajnalba volt. Három órakor megcsippant a jelző egy nagyon erőteljes húzós kapással. Péter barátommal bementünk, aki épp a kamera másik végén van. Sikeresen kifárasztottuk az első pontjunkat a túránkon, nem volt olyan hatalmas, 5-6 kilósra besültük, talán lehetett, hogy volt 7 kilós, de mivel hogy a súlyhatár 10 kiló, ezért engedtük vissza, húztuk vissza a botokat, aztán vártuk a következő kapást. A következő kapás 6 óra körül jelentkezett, nagyon-nagyon erőteljes húzós kapása, szinte mire a sátorból ideértünk, addigra már egy 30-40-50 métert le is húzott a dobról, bementünk csónakkal, iszonyatos erővel dolgozott a pont. A baloldali részen nem látható, de a zajzatban, a mederben sajnos hatalmas kövek vannak, és a meder legalján, a kis tiszának a legalján faágak, gyökerek vannak, 
bent voltunk, egy darabig tudtuk fölvenni a kontaktot a hallal, éreztük, hogy rajta van, nagyon sok helyen le volt akadva a fenéken, a kampóval próbáltuk felszedegetni, az utolsó előtti akadónál még úgy éreztük, hogy megvan, aztán egy hatalmas nekilódulással sajnos leszakította az előkét. Nagyon-nagyon szomorúak voltunk, szomorúan konstatáltuk, hogy ez egy biztosan 10 fölötti, de lehet, hogy 15 fölötti pont is volt, és sajnos nem tudtuk a kezünkbe tartani. Aztán kijöttünk, újra húztunk, és olyan fél hét, hét óra körül Gábornak a, a botja is elsült a jobb oldalon, gyönyörű húzós kapással, rohantunk, bementek, rámentek a csónakkal. Gábornak a pontja olyan 8 körüli volt, nem mérlegeltük, szemmel láthatóan nem ért el a 10 kg súlyt, tehát gyönyörű szépen visszaengedtük, visszatettük a botokat a helyükre. A napközben úgy tűnik, hogy ezen a részen nem igen van kapás, valószínűleg éjszaka számíthatunk majd a halaknak a jelentkezésére, kíváncsian várjuk az estét, reméljük, hogy ma este igazán megérkeznek a nagypontok, és hónap gyönyörű képeket meg fotókat tudunk mutatni majd a szép halakról. Hétfő reggel van, a verseny harmadik napjának reggele, és tegnap este olyan brutális, intenzív hidegfront betörés érte el Magyarországnak ezt a részét, amelynek a végeredményét most láthatjátok. Alig bírok megállni itt ebben az erőteljes szélben, olyan erőteljesek a széllökések, hogy beleborít a vízbe, hogyha nem stabilizáló az állásomat kellőképpen. Az eddigi kellemes tavaszias, sőt inkább nyugodtan mondtam, hogy nyárias meleget, ez a rendkívül kellemetlen hűvös hideg idő váltotta föl, nem lehet több a levegő hőmérséklete 5-6 Celsius foknál, és a hőérzet az intenzív szél miatt hát inkább közelít a 2-3 fokhoz, úgyhogy a vészbosapkát, téli sapka és minden meleg öltözék váltotta fel, hogy ellen tudjuk állni ennek a kellemetlen időjárási körülménynek. De mindez nem lenne probléma, hiszen kellő öltözékkel ezt lehet kompenzálni. A legnagyobb probléma az, hogy a horgászat tulajdonképpen lehetetlenné vált. Jelen pillanatban egyetlen egy bevetése kész botunk sincs, egyetlen egy végszelékünk sincs a vízben, mert képtelenek vagyunk azokat bejuttatni, csónakkal bevinni. De szerencsére van egy jó hírem is, ugyanis végre 
tegnap este megtört a jég, és a hat végszelékünkből négy úgy került ki, hogy hal volt rajta. És a négy kifogott halból kettő meghaladta 9 kilót, de nem ért el a 10 kilót, ezért nem számítottak be a versenybe. Viszont kettő súlya végre, hála jó Istennek, meghaladta már a 10 kilót, és feliratkozhattunk a halfogók listájára. Tökéletesen rakott. Tökéletesen, hibátlanul. És hallod, látod, kibírtam hozni onnan. Ja. Föl. Ebben a hatalmas a viharban iszonyatosan jó kapást csinált különben. Ja, ez húzta rendesen. Ez nagyon-nagyon húzta. Brutális, kegyetlen nagy szél kerekedett. A hideg front erőteljes északi széllel érkezett. És tulajdonképpen nem lehet a vízre menni. A szabályzat is úgy rendelkezik, hogyha ez veszélyessé válik, hogyha a csónakkal nem lehet a hal fölé menni és kifárasztani, akkor ezt meg lehet tenni partról is. Éltem ez a lehetőséggel, és remélem, hogy az első mérlegelhető tíz feletti halamat tartom a kezemben. Nyilván ez akkor válik hitelessé, amikor a halőr majd mérlegelni fogja. Most már akad
látjátok, az időjárás sajnos semmit sem javult a mai napon, de utáni behúzásnál és azért voltak egy kis gondjaink. Sok mindent megéltem már a sok-sok év alatt, amit, amit Gábor mellett eltöltöttem, de ilyenben még nem nagyon volt részem. De ahhoz, hogy bejuttassuk a végszerléket, négy ember kell. Csapatként kell együtt dolgoznunk, hogy minél szebb halakat fogjunk, és minél jobb eredményt érjünk el. A hullám kétszer maga alá gyűr, de látjátok, itt vagyok, és közben Gyulának sikerült egy szép pontot fognia, mivel följöttünk az ötödik helyre. A verseny negyedik napján már nyugodtan beszélhetek az előre eltervezett stratégiáról és azokról a csalogatanyagokról, amelyeket itt most használunk. A horgászatban sokfajta eredményes stratégia van. Az egyik legegyszerűbb, hogy leülünk, aztán majd lesz valami. Na hát én soha nem így horgászok. Mindig tudatosan megtervezem azt, amit szeretnék egy adott verseny is végrehajtani. Ha pedig csapatversenyről van szó, akkor pedig a csapattársakat bevonva határozzuk meg közösen, hogy mi legyen az a stratégia, amelyet mi a legjobbnak Vélünk, és remélhetőleg ezt végre is tudjuk hajtani. Ez nem jelenti azt, hogy menet közben ezen nem változtatunk, hogyha a külső körülmények ezt megkívánják, de próbálunk egy adott útvonalon haladni, amely remélhetőleg a célunkhoz eljuttat. Gyula korábban beszélt már arról, hogy mennyire fontos a helykeresés, mennyire fontos azoknak a pontoknak a megtalálása, amelyek a későbbiek folyamán reményeink szerint haladhatnak, és hogyha ezek megvannak, akkor ezeket meg kell etetni. A szabály egyértelművé teszi azt, hogy itt most nekünk jelen pillanatban semmilyen szemes takarmányt, tehát buzát, kukoricát, tigris magyarót, repszét tilos használni. Az eredést, a halcsalogatást is kizárólag bolyival lehet megvalósítani. Sokat gondolkodtunk és egyeztettünk a verseny előtt arról, hogy melyek lehetnek azok a csalogatanyagok, melyek lehetnek azok a bolyik, amelyek itt ebben az időszakban a legeredményesebbek. Fontos tudni azt, hogy a verseny az ívás előtti időszakban zajlik, amely a halak számára az év legfontosabb eseménye. Erre kellőképpen fel kell nekik töltekezni, kellő mennyiségű energiára van szükségük ahhoz, hogy ezt a nagy feladatot el tudják látni. Tapasztalataim alapján ilyenkor egyértelműen a hallisztmentes, szénhidrát alapú bojlik azok, amelyek a legeredményesebbek, és ezek nyújtják azt a hirtelen gyors energiát, amelyre a halnak szüksége van. Illetve amikor korábban pont itt a Saludi medencében, két év ezelőtt horgáztam, igaz az már a pontilag utáni időszakban volt, akkor is nagyon jól működött a szénhidrátos bojli, akkor a kókusz és tigris mogyó ízesítésű volt a legfogósabb. Három olyan bojlit hoztunk magunkkal, amelyben a legjobban bíztunk. Nagyon fontos itt egyébként az utolsó szó, bíztunk vagy bízunk. Ne higgye senki azt, hogy vannak csodagolyók. Ne gondolja senki azt, hogy vannak olyan csodacsalik, amelyeket bárhol beszór az ember, és akkor a halak versengenek érte, és azonnal megfújjuk a tó legnagyobb halát. Nem. Szóval sokkal fontosabb a hit, a bizalom egy termék iránt, és a türelem, amely a nagyhalas forgászatban pedig hatványozottan érvényesül. Egy szó mint száz, Leegyszerűsítettük a kört erre a három bolyra, és ezekkel kezdtük meg az eredést. A háromból kettő már régóta forgalomban lévő bojling, míg a harmadik egy új tesztfázisban lévő csali. Előttem az éres ananász, középütt a big fish, vagy a nagyhal, és a harmadik, ennek a véleges nevét még nem tudom, mi magunk között csak úgy nevezzük, hogy spanyol magyaró, lehet, hogy végül ezt a nevet fogja kapni. Szóval ezzel a hárommal próbálkozunk, az első az egy kifejezetten édes, a másik az egy gyümölcsös, a harmadik pedig egy kifejezetten naturális, 
kizárólag 100%-ban természetes összetevőket tartalmazó, nagyon kellemes, mogyoró, ízű boili, és ugyanakkor csíp, de mind a veszedelem. A tisztatónak a sajátossága, nyilván aki horgászott már itt, azt tudja jól, hogy a víztesben nem kevés törpaharcsa, nagyon szép keszegállomány és kárász állomány is megtalálható, amelyek mind-mind konkurensei a pontyoknak. Viszont érdekes módon ezeket a bojlikat egyik sem bántja. A három különböző ízesítésű bojliból három különböző méret is található itt előttem. Ebből kettő forgalomban lévő változat, a középső az a 24 mm-es, míg a vödörben látható változat az pedig a 30 mm-es. Ahhoz, hogy az etetés hatékony legyen, kisméretű 16 mm-es változatot is gyártottam ezekből, így még több szemet tudunk bejuttatni, és reményeink szerint minél több apró, finom golyócskát találnak az odaérkező halak, annál tovább sem megérznek az eretésem. Ezeknek a keverési aránya sem mindegy, általában úgy határozzuk ezt meg, két-három marék a 16 mm-esből, egy maximum két marék a 24 mm-esből, és csupán néhány szem a 30 mm-esből. Így áll össze egy olyan vegyes mix különböző szemcsemérettel, amely szerintünk a legkapítanyabb. Az első egy-két nap legfontosabb feladata az volt, hogy a három különböző bóliból kiválasztjuk és meghatározzuk, hogy melyik lesz az, amely véletőleg a legtöbb kapást eredményezi. Na most előre ezt soha senki nem tudja megmondani, a választ viszont a halak viszonylag gyorsan megadják, hogyha jó helyeket választottunk, kiindulási alapnak megfelelő helyre szórtuk be ezeket. Szerencsére már az első éjszaka, illetve a következő nap délutánján egyértelművé vált, hogy melyik lehet a legeredményesebb. Nagyon fontos és hangsúlyos, hogy körülbelül azonos feltételekkel rendelkező három különböző eredetési pontot határoztunk meg, és oda azonos mennyiségben szórtuk be ezeket a bojlikat. De kizárólag egyetlen egy helyen volt kapás, egyetlen egy helyről érkezett hal, az pedig nem más, mint a spanyol magyaróval szórt eredetési terület volt. Így a harmadik naptól kizárólag ezzel a bolyóval etetünk minden olyan pontot, ahol a halakat várjuk. Szeretném kihangsúlyozni és egyértelművé tenni, hogy nem biztos, hogy ez a legjobb stratégia. De ami most egyértelmű tény, hogy ebben a nem túl halasnak mondható Sarubi medencében, és ebben a szektorban, ahol mi most horgászunk, négy nap után vezetjük a szektorunkat, és a végső ranglistán is benne vagyunk az első tízben. Az ötödik nap reggelén vagyunk, és ha megnézzük az eddigi összfogást, az már közelíti a másfél tonnát. Tehát azért szépen lassan erősödik a halfogás, és talán 7 vagy 8 csapat nem tudott még eddig értékelhető 10 kg feletti halat fogni. És hogyha tovább boncolgatjuk az eredménylistát, akkor láthatjuk, hogy az öt szektor közül a miénk, a Carp Hunter szektor jelen pillanatban a leggyengébb. Innen került ki eddig a legkevesebb értékelhető hal és az elmúlt két napban nem is történt itt változás, tulajdonképpen nem csak mi, hanem senki nem fogott az elmúlt két napban 10 kg feletti pontyot a Saruti medencéből. 34,9 kg-mal, három kifogott értékelhető halat vetetjük jelen pillanatban a szektorunkat. Mindez nem jelenti azt, hogy most éjszaka sem volt akció, hajnali három órakor megpittyent a kapásjelző, majd elkezdte húzni, felvettem vele a kontaktust, csónakkal fölé mentünk, elkezdtük fárasztani, Szívem majd ugrott a helyéből, vége, meg lesz az a hal, amivel előrébb tudunk lépni. Felemeljük, nézegetjük, 9 kg mehetett vissza. Illetve hát egy órával ezelőtt szintén volt egy jó füstlős kapásom. Felvettük vele a kontaktust, már majdnem szálltam volna a csónakba, akkor meg leakad. Tehát baromi bosszantó, hogy ebből a kevés halból is veszítünk, illetve ezek súlyosan érje el a 10 kg-ot. Tapasztalatból tudom, hogy az ilyen helyzetek a legtöbb embert egyébként mentálisan megrogyasztják. Nem is a fizikai fáradtság, a kimerültség, amely ötnek után azért már érzékelhető a probléma, hanem az, hogy az ember agyban nehezen tudja elfogadni és feldolgozni, hogy miért vagyok ilyen szerencsétlen. Miért mennek el a halak, vagy miért nem jönnek a halak. Itt nem szerencsétlenségről van szó, hanem türelmetlenségről. Akik figyelemmel kísérik a Vadvizi Kalandok című filmsozatomat, 
azok gyakorlatilag láthatják, hogy legyen szó külföldi, vagy legyen szó hazai víztületekről, bizony meg kell küzdeni minden egyes kifogott halért. A tiszató pont ugyanilyen nehezen meghorgászható, tagolt vadvíz, amely bizony még a profitnak is feladja a leckét. De nem tudom azt elhinni, és nem tudom azt elfogadni, hogy mert a csapattal közösen kialakítottunk stratégiát, az előbb-utóbb ne érjen be. Nem adjuk fel, az utolsó pillanatokig küzdünk, és bízunk benne, hogy előbb vagy utóbb mindez nagy kapitális pontyokban testesül majd meg. Alig telt el kettő orosza, és nem akartam hinni a szememnek, amikor azt láttam, hogy a swinger felcsapódik, majd a kapás jelző megszólal. Természetesen lehet leggyorsabban rámentünk a halra, kifárasztottuk, majd rövid idő múlva már mérlegeltük is a kapitális tiszatavi pontjot. Hát az örömünk az leírhatatlan volt, és én sem hittem volna azt, hogy ilyen rövid időn belül teljesül az, amiről nem olyan régen beszéltem. 1950. 1950. 1950. Jó. 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 Az örömöm, az örömünk, a boldogságunk leírhatatlan. Hát magam sem hittem volna azt, hogy amit reggel mondtam, alig rá kettő rosszával a kezünkben teljessé válik. És itt van, itt van az az óriás pontja, amelyre oly nagyon vágytunk, és még messze nincs még a versenynek. 19,5 kg ez a hatalmas, tiszatavi érintetlen tőpont. 19,5 kg. Fél kiló hiány, 20 kg. <gül> Brutális. Tizenhárom Tökéletes. Tizenhárom Köszönjük szépen. Ah, de néz. Az Oli bácsi. Így jó? Ha látszódik, hatodik nap reggelén vagyunk, és szerencsére hal mérlegeléssel indul a napunk. Kezemben egy hibátlan, erőtől duzzadó Tiszai Gyurga pont, ez szinte biztos, hogy a Tiszából úszott be ide, és talált új otthont a tározó térben, súlya 13 kg. A reggeli időszak tartogatott még egy szép halat nekünk, amely ezúttal gyuszi horgára akadt. Ahogy rámentek, majd szépen kifárasztották, 
Már akkor necces volt, hogy lehet, hogy talán ez a hal sem éri el a 10 kilót. Természetesen ezt minden alkalommal le kell ellenőrizni, főleg, hogyha ilyen határérték körül mozog. A halat kihozták, lemérlegeltük, de sajnos a mérleg újfent 9 kg-nál megállt. Azért lefotóztuk, megcsodáltuk és visszaengedtük. De a verseny eredményébe ez a szép tőpont most sem számított bele. A hatodik napra az is teljesen egyértelművé vált, hogy melyek azok a csalik, amelyekkel kapást tudunk elérni. Három olyan csali kombináció van, ezeket el is készítettem, amelyekkel eddig halat tudtunk fogni. Hozzám legközelebb az a csali kombináció van, amely alapját az a bólya adja, amelyel etetünk. Ez a már korábban bemutatott spanyol magyaros bóli. Ennek a végén egy hot mango ízesítésű Monster Big Card pop található. Abból is a legnagyobb 17 mm-es. Ez a pop nem emeli el a csalit, de olyan mértékben kikönnyíti, hogy egy könnyen felszippantható, nagy ízes falat lesz belőle. A középen található csali kombináció az teljes mértékben azonos az elsőként beutatott csali kombinációval. Egyetlen egy, de elég szembetűnő különbség van a kettő között, az pedig a két golyónak a színe. Ez a bojli összetételét tekintve teljesen azonos a sárgás színű változattal, viszont ennek a színe piros lett. Ennek az ötlete, hogy ezt a csalit pirosra színezzük, az a metódféder horgászatból jött, ahol a ponthorgászata során megtapasztaltam azt, hogy a megfelelő aroma és íz mellett nagyon-nagyon fontos a csalinak a színe is. Sokat gondolkodtam azon, hogy a sok azonos homogén, sárgás-barna színű csali közül hogyan fog kitűnni végül a hajszállőkére felfűzött csalink, és hogyan fogják azt előbb megtalálni, mint bármelyik másik szemet a pontyok. Ennek egyik módja a kikönnyítés, a másik módja pedig a teljesen más szín. Nagyon érdekes, hogy miután elkezdtük használni ezt a piros színű golyóval ellátott csali kombinációt, földgyorsultak a kapások, és hogyha kapás érkezik, az általában a végszerék lerakásától számítva egy 3 óra szám belül megtörténik. Míg előtte, amikor csak a natú színű változattal horgáztunk, akkor 7-8-9 óra is kellett várni egy-egy kapásra. Így ez is segít nekünk abban, hogy ha maximum 4-5 rossz szám belül nincs kapás, akkor újra kell frissíteni a végszeléket, egy másik pontra kell letenni, az eretés pedig jobban körbehorgászva, vagy annak egy másik területére lehelyezve, talán elővészre veszik a pontyok. A harmadik csali kombináció az egy dupla 24 mm-es süllyedő csali változat. Itt ugye a két azonos ízesítésű bolygolyó található, csak más és más színben. Az egyik a natur, az alapváltozat, még a másik a piros színezetű. Ha már a csalikról ilyen részletesen beszéltem, akkor legalább ilyen részletesen illik beszélni arról is, hogy milyen horoggal és milyen horogelőkével van ez felkínálva, annak érdekében, hogy az akadás tökéletes legyen. Nekem nagyon bevált az itt látható Nes Fengix kettes méretű horga. Ez egy ívelcáru, hosszúszáru horog, rendkívül hegyes, és nagyon jó hegytartó képességgel bír. Viszont azt sem titok, hogy elveszítettünk, és erről menet közben beszéltünk is néhány halat, azért, mert kezdetekkor négyes számú horgot használtunk, és ez bizony néhány halnál kevésnek vagy kicsinek bizonyult, és nem akadt olyan mértékben, hogy megtartsa halat. Ezért néhány elveszett hal után a nagyobb kettes számúra váltottunk. Na most mióta ezt használjuk, nincs egyetlen egy halvesztésünk sem. A hajszelelőkét minden esetben egy kis szilikoncsővel pozícionálom és állítom be a horog szárán, és minden esetben használok horog befordítót is, amelyhez a hosszú szárú horokhoz tökéletesen illik, és még jobb pozícióba állítva szinte minden esetben a hal középső vagy alsó szája szegletébe húzza bele a horgot. A horog előke teljes hossza 30, maximum 32 cm, és ez kedvenc korda hámozható, süllyedő horog előkém, amely utolsó 2-3 cm meg van hámozva, és a hámozott és a merev rész találkozásánál pedig egy sörétolom található. Ennek a 0,9 g súlyú sörétolomnak a jelentősége, hogy a hal, amikor felveszi a csalit, és ízlelgeti azt, akkor még a horgot ilyen, ha remélezte meg, akkor a horog már ebben a szögben lefelé áll. Majd amikor ezt mélyebbre szippantja, a horog, ahogy fordul a hal szájába, szinte biztos ugye a kis sörétolomnak köszönhetően, lefelé fog állni, és miközben megpróbálja kifújni, száz biztos, hogy az minden esetben alulra vagy középre fog akadni. Hogyha nincs itt ez a kis sörétolom, amely kvázi beállítja a horognak a 
pozícióját, miközben a csalit a hal izlegeti, akkor előfordulhat, hogy a horog a hal felső, vagy esetleg belső részekbe akadva próbál megülni, ami az esetleg döntő többségében a hal elvesztésével jár. Ez az egyszerű kis praktikával, ez a kis sörétolommal egyáltalán nem dúvítjuk el a szerelékünket, sőt, ezzel segítünk a horog jó pozícióban történő megakadásában. A felcsézott horog előkét egy ólomkapcsos fix végszelébe akasztom. Ez a kis kapocs nagyon gyors előkecserét biztosít. A kapocs felső részébe kell beakasztani a nehezéket, amely minden esetben környezetbarát kősúly. A versenyszabályzata nem tiltja egyébként az ólom használatát, de szerintem a környezettudatos, a természetért aggódó horgászok, ha csak lehetőség van rá, kerülik az ólom használatát, és inkább olyan külsúlyokat vagy természetbarát külsőket használnak, amely ha vízben bennmarad, akkor sem szennyezi azt. Én ehhez a Tisza Stone nevű környezetbarát külsőket használom, amelyek nagyméretű kavicsok, csak sokkal egyszerűbb úgy használni, hogy ezt a gyártó elkészítette nekünk. Nagy szemű forgóval van ellátva, ennek köszönhetően nagyon könnyű az ólom kapocsba akasztani őket. Nem kell gumi, nem kell semmilyen egyéb adapter, és nagyon fontos, hogy a kapást követően garantáltan ez mindig leold az ólomkapocsról, és halnak ezt nem kell magával cipelnie. Mint látható, minden kősúlyon fel van tüntetve vannak pontos súlya. A nagy távolságú horgászat miatt nem használunk kicsiket. Talán a legkisebb, amit eddig feltettünk, az 400 g volt, de hogyha 500 méter fölé húzunk, akkor minimum a 600 plusz grammos kősúlyra van szükség. Na, ez a szó szerint fél tégla garantáltan fixálja és helyben tartja a végszelékünket. Apró, de hasznos praktika, hogy mióta megérkeztünk, ezek a nehezékek a kiszatónak a vizében áznak, és hogyha most megszagláztuk ezeket, hát teljesen azt mondanám, hogy szaktalan, de nem, a tónak a vizének a szagát érzem a köveken, így biztos, hogy este nem kelt gyanút a halakban. Egy ilyen horgászat során elképesztő igénybevételnek van kitéve a felszelés minden eleme. A botok, az orsok, a kapásjelzők, a főzsnor, szóval minden olyan terhelést kap, amit normál esetben egy átlagos tavon talán egy év alatt sem. Itt minden korcog, ropog a ziszaptól, a homoktól, sarasak, kicsit koszosak az eszközeink, de hát nem azért, mert igénytelenek vagyunk, hanem mert a folyamatos hullámzás, a felcsapódó víz, illetve hát nyilván a folyamatos használat során annyi szennyeződést szed fel az orsó, a bot és a szerszés minden eleme, ami miatt így néznek ki. Na most itt aztán megmutathatja minden gyártó és minden eszköz, hogy mire képes. Az általam kiválasztott eszközök hibátlanul teljesítik a dolgukat, remekül állják szó szerint a sarat, és ha már beneveztem erre a versenyre, ha felvállaltam ezt a módszert, akkor nyilván nem kérdés, hogy szeretném, hogy olyan eszközökkel horgászhassak a jövőben, amelyek professzionális szinten teljesítenek minden körülmények közepette. Ennek az első darabja itt van a kezemben, ez nem más, mint a Bajdöme Black Edition BC 300 típus jelzésű bolyis behúzós bot, amely itt is remekül teszi a dolgát. Ez egy kettős félibrás, 3 méter hosszúságú bolyis bot, amelyek természetesen lesz majd hosszabb 3,6 és 3,9 méteres dobós változata is. A behúzásokhoz, a csónakos horgászatokhoz ettől hosszabbra nincs szükség. Ez még csak a mintadarab, azért van belőle itt egy, de hamarosan megérkezik a teljes szállítmány, és onnantól kezdve ezek a botok lesznek adrendbe állítva.
12, 17. A tegnap este fogott halunkat ma reggel mérlegelték. A szabályok értelmében az este hét után megfogott halakat, azokat le kell tárolni, és másnap reggel mérlegelik le. Ez történt most. Ez a szép tőpontja, amelyet az előbb engedtem vissza, 12 kg 17 deka volt. Egyébként a tegnapi napunk volt a legaktívabb nap. Öt kapásunk volt, mind az ötöt meg is fogtuk. Ebből kettő mérlegelhető 10 kg feletti hal volt. A másik három azok ilyen 7-8-9 kg-osak voltak, sajnos az értékelésbe ezek nem számítanak bele. Érdekességként jegyzem meg, hogy a tegnap nap volt a legaktívabb nap a teljes mezőnyt tekintve. Biztos veszem, hogy tegnap mélegelték a legtöbb értékelhető halat. Jól látszik, hogy kezdenek beérni az etetések, és érkeznek azok az igazán nagy fogások, amelyre mindenki oly régóta várt. Eddig 11 darab 20 feletti pontot mértek és hitelesítettek a mérlegelők, és tegnap bekövetkezett az, amelyre a vízkezelő és minden tiszatavat kedvelő nagy ponthorgász oly régóta várt, az pedig nem más, mint egy 30 kg feletti pont megfogása és hitelesítése. Tiszta szívből gratulálok a Bojli garázsnak. Ez az a csapat, amely eddig is toly magasan vezette a teljes versenyt, és azt most megfejelték 2 20 feletti pontjal, közülük a nagyobbik, Pontos súlya 30,37 század kg, amely egyben a tiszató új ponty rekordja is. Fantasztikus fogás ez, minden vadvízi ponthorgász álma egy ilyen kapitális hal kifogása, és nagyon örülök neki, hogy mindez ezen a rangos versenyen, és pont most történt meg. Az utolsó 24 óra a verseny hetedik napja van már csak hátra, szombaton reggel 8 órakor lefújják a versenyt. Nagyon sok hasznos tapasztalatra tettünk szert az elmúlt hat napban, nagyon sok olyan dolgot éltünk meg, tapasztaltunk meg itt a Tiszatavon, amelyre eddig még nem volt példa. És ha röviden összegezném azt, hogy mi az, ami most leginkább kavarok bennem, hogy ez a ponthorgászat totál kiszámíthatatlan, és egy biztos, hogy semmi sem biztos. Azok az időpontok, amelyek eddig úgymond stabilak voltak, mondjuk a korahajnali 3-4 rosszás időszak, amely eddig mindig adott halat, most ritig nem adott halat, és az elmúlt napban olyan időszakokban volt kapásunk, amelyre eddig nem volt példa. Hát ezek után végképp kíváncsi vagyok rá, hogy mit tartogat számunkra ez az utolsó 24 óra. Az utolsó nap éjszakája, a péntekről szombatra virató éjszaka, nyugodtan mondhatom, hogy megadta a kegyelem a csapatnak. Eddig sem voltunk túlságosan toppon, és nyilván ahogy telt az idő, egyre fáradtabbak lettünk, de az utolsó éjszaka tulajdonképpen, hát talán egy, maximum két oroszát, ha tudtunk aludni, és azt is több részedben. Ugyanis ahogy besötétedett, azonnal megérkezett az első kapás. És tulajdonképpen megszakítás nélkül úgy átlagosan óránként jött egy-egy kapás. Meghúztam valamit. Várjál, várjál! Várjál! Jó. Simán. Simán benne van. 
közelem megyünk. Jó, megyünk arrébb akkor. Hát jöjjön el az oldalra! Ott van, kiakasztottam! Megyünk! Megyünk közelebb! Még a tízes megvan. Annyira ügyes volt a kapcsolatással. Végül hét kapással zártuk az éjszakát, ebből hat meg is lett, és a hat kifogott pontjunkból négy darab 10 kg felettinek bizonyult, amelyel az eddigi durván 80 kg összfogásunkra rádobtunk egy 45 kilót, így 125 kg feletti összfogással zártuk a versenyt, és egy rendkívül haltrannak bizonyuló, nagyon nehezen meghorgázható saruli szektorban végül a harmadikak lettünk, olyan profi csapatok mögött, akik nyilván több tíz éve kizárólag ezt a módszert művelik rendkívül magas szinten. És akkor nézzük a harmadik helyen, mely csapat zárt. 126.46. Haldorádó tím. Az elején egyértelművé tettem azt, hogy igazából az eredmény számunkra nem számít. De hát persze ez is közben jön meg az étvágy, és megmondom őszintén, hogy nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy végül ilyen jó eredményt tudtunk elérni. Így sikerült a bolyis versenyeken bemutatkozni. Magyarország egyik legrangosabb és legnehezebb nagypontfogó kupáján. Szeretném megköszönni a csapatom minden tagjának az elszántságát, a kitartását és hihetetlen munkabírását, illetve olyan helyzetekben való maximális helytállását, amely azt gondolom, hogy igazán próbáló volt, de közösen összefogva minden nehézséget leküzdöttünk, és így működik egy profi csapat. Nagyon büszke vagyok arra, hogy ilyen emberek együtt horgászhattam végig ezt az egy hetet. Én azt gondolom, hogy jó időben, jó emberekkel, egy hét versenyzés, nagyon nagy munkával, de nagyon nagy kikapcsolódással és nagyon nagy élménnyel töltött el minket. Volt ebben minden, volt ebben orkán erejű szél, voltak fél méteres hullámok, sőt volt olyan, hogy bizony egy nap négyszer megmerültem, és a karcsi barátomat, akivel bennáltunk a vízben, úgy kellett szinte majdnem kimenteni. Azt gondolom, hogy a siker érdekében mindent megtettünk, Gábornak a profizmusa és a mi úgy gondolom, hogy segítőkészségünk, illetve tapasztalatunk, segítette a csapatunkat abban, hogy eredményessé váljunk. A halak az első két-három napban nem igazán akartak jelentkezni, nagyon sok mindent megtettünk, különböző távokat, különböző pontokat etettünk, majd tényleg az utolsó éjszakára megjöttek, és szinte nulla alvással fejeztük be a versenyt. Én azt gondolom, hogy ha lehet jó horgászatot kívánni, és jó hangulatot egy csapaton belül, akkor ez a mi kis négyes egységünk, a Péterrel, a Gáborral és a Károlya, ez egy tényleg egy igazi jó csapatot alkotott, és azt gondolom, hogy örömmel fogok visszagondolni bármikor az életem folyamán, ha erre az élményre rágondolok, és esetleg majd megnézem, visszanézem a videót és a filmet erről. Én nem vagyok a szavak embere, de egy igazán kemény hetem vagyunk túl, ami nagyon-nagyon sok megoldandó feladatot adott nekem ebben a csapatban. Szerencsére sikerült jól venni, és hasznosan tudtam segíteni őket abban, hogy ezt a jó eredményt elérjük. Szinte folyamatosan azon kellett matekolnunk, hogy az első perctől, hogy, hogy egyáltalán hogy tudunk halat fogni, hogy jutunk be a vízre, hogy jutunk ki onnét. És hát ezt szerencsére mind, mind gond nélkül megoldottuk. Jó, egy pár szó fürödtünk, vagy éppen eltűntünk a habokban, de, de itt vagyunk, és minden oké. Okay. Mivel a csapatban nekem van a 
legnagyobb hajós tapasztalatom, ezért azzal tudtam a segítségükre lenni, hogy ha szerintem százszor mentünk a vízre, abból 95-ször biztos, hogy én vezettem a hajót, és próbáltam azt úgy irányban tartani, hogy a végszerelék, a csali a lehető legjobb pozícióban kerüljön be a vízbe. Illetve volt még egy feladatom, amit viszont szintén ugyanezen az úton kellett ellátnom, hogy ezt a túrát megörökítsem, és ez a film most elkészülhessen. Ennek az eredményét láttattak az elmúlt percekben, és hogyha ezt tetszett, akkor megtisztelték, ha dobtok rá egy lájkot. Aki még nem tette és szereti a tartalmainkat, az iratkozzon fel a Haldorádó YouTube csatornájára. Hasonló tartalmakat találtok rajta. Ez a...